ஹாய் விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரீபார் த்ரீ சிக்ஸ்டி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேப் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் லேப் லொக்கேஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கான்க்ரீட் மெம்பர்ஸ் ஸோ லேப் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் அது மட்டும் இல்லை கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் பற்றியும் கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் பார் சைஸ் தென் கான்க்ரீட் கவர் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேர்க்குறேன் பார்க்காதவங்க அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்படி பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ரைட் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேப் பேராமீட்டர்ஸ் லேப் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லேப் வேல்யூவை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாம் என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் லேப் பேராமீட்டர்ஸ் இதில் இங்கே ஒரு ஆறு பேராமீட்டர் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரேட் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கும் தென் கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ அப் டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ வரைக்கும் போய்ட்டே இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் போன வீடியோவில் ஸோ கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்திருக்கு ஸோ கிரேட் சிக்ஸ்டின்றது அதோடய ஈல் ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறது ஒரு கான்க்ரீட்டோட டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்குற லேப் எல்லாமே பொதுவாக எது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் சிக்ஸ்டிக்கு தான் உங்களுக்கு லேப் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ கிரேட் எயிட்டிக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஸ்ட்ரக்சுவல் ட்ராயிங்கில் கிரேட் ஏக்கு தனி லேப்ஸ் எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டாண்டர்ட் டேபிளில் லேப் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் சிக்ஸ்டிக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ சம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணி கிரேட் எயிட்டிக்கும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சுவல் ட்ராயிங்கில் சம் என்ஜினியர்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா கீழே நோட் கொடுத்துருப்பாங்க ஜென்ரலாக எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார் கிரேட் எயிட்டி மல்டிப்ளை வித் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு மேலே கொடுத்துருக்க லேப் வேல்யூ அதாவது கிரேட் சிக்ஸ்டியோட லேப் வேல்யூவை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேட் எயிட்டியோட லேப் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இது சும்மா இந்த ஃபேக்டர் சும்மா சாம்பிளுக்காக தான் கொடுக்குறேன் எக்ஸாக்ட் ஃபேக்டர்ஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ கிரேட் எயிட்டிக்கு உங்களுக்கு லேப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா எயிட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபேக்டரை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு வேணும்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபேக்டர் கிடச்சிடும் அந்த ஃபேக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் கிரேடுக்கான லேப் வேண்டியாக நீங்கள் அரை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் லேப் வேல்யூஸ் இப்போ கான்க்ரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து கான்க்ரீட்டில் பிஎஸ்ஐக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருவாங்க ஏசிஐ ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் உங்களுக்கு அதுக்கு தனித்தனி டேபிள் இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ ஃபோர் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ அப்படி வரிசையாகவே உங்களுக்கு டேபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம குறிப்பாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த டேபிளில் டென் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது அதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேயே நோட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை மேலே டாப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் டென் தௌசண்ட் அண்ட் கிரேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க தட் மீன்ஸ் நீங்கள் டென் தௌசண்ட் டேபிளையே அதுக்கப்புறம் லெவன் தௌசண்ட் வந்தாலும் சரி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் வந்தாலும் கூட நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் நிறைய பேர் இது தெரியாமல் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து லெவன் தௌசண்ட்க்கு எங்களுக்கு டேப் டேபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ அது கேட்க வேண்டியதில்லை நம்ம டென் தௌசண்ட் லேப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சின்ன டிப் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நமக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பார் சைஸ் இப்போ பார் சைஸ் மாறும்போது லேப் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆஸ் ஃபிரிக்கு ஒரு லேப் இருக்கும் ஆஸ் ஃபோருக்கு ஒரு லேப் இருக்கும் ஆஸ் ஃபை அந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது உங்களுக்கு டேபிளில் மோஸ்ட்ல
மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவாங்க ஆக்சுவல் லேப்பு அதாவது அன்கோட்டட் பார்ஸ் ஒரு லேப்பில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கோட்டட் பார் பர்டிகுலராக எஃபெக்ட்ஸ் கோட்டட் பார்ஸ்க்கு லேப் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும் முதல்ல எஃபெக்ட்ஸ் கோட்டட் பார்ஸ் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும் அந்த இடத்துல லேப் வந்துச்சுன்னா அந்த லேப்புக்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் இதை இன்னும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதுன்னா இப்போ கிரேட் சிக்ஸ்டிக்கு லேப் இருக்கும் அது கிரேட் எயிட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் தென் எஃபெக்ட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த மூணு கேஸும் வரும்போது ஸோ அதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது டைரெக்டாக கிரேட் சிக்ஸ்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிரேட் சிக்ஸ்டியோட எஃபாக்ஸி கோட்டட் பாஸுக்கு தான் லேப் கிடைக்கும் கிரேட் எயிட்டிக்கு கிடைக்காது அப்போது கிரேட் சிக்ஸ்டி லேப்பை கிரேட் எயிட்டிக்கு மல்டிப்ளை பண்ணோம் தென் அதில் எஃபாக்ஸி வந்துச்சுன்னா தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாரோட பொசிஷன் ஸோ ஒரு கான்க்ரீட் செக்ஷனில் அந்த பார் எங்கே இருக்குன்றது பொறுத்தும் லேப் மாறும் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அந்த லேப் பழைய வீடியோவில் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த லேப்பில் போய் அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஒரு காங்கிரீட் செக்ஷன் உங்களோட பார் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு கீழே டுவெல் இன்ச் ஆர் மோர் தென் டுவெல் இன்ச் காங்கிரீட் இருந்ததுன்னா ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் இருந்தது அப்படின்னா இதை டாப் பார் லேப்பாக கன்சிடர் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா பாட்டம் பார் லேப்பாக கன்சிடர் பண்ணால் போதும் இது வந்து ஸ்லாப் அண்ட் பீம்ஸில் டாப் பார் பாட்டம் பார் வரும் அப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் மேக் ஃபவுண்டேஷனில் வரும் கிரேட் பீம்ஸில் வரும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுவோம் ஸோ அதர் காலம்ஸ் இல்லைனா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது டாப் பார் பாட்டம் பார் இருக்காது ஸோ பா காலமில் வெட்டிக்கல் பார் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து அதர் பார் லேப்பை எடுத்துக்கலாம் டைட்ஸில் லேப் இருக்காது ஸோ அதனால் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஸோ வாழை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிக்கல் பார் வந்து இருக்கும் அதுக்கு லேப் வந்து அதர் பார் லேப் தான் ஸோ அதர் பார் லேப்பு நம்ம எடுத்தால் போதும் ஸோ ஹரிசானல் பார் மட்டும் நீங்கள் போடும்போது என்னாங்கன்னா இதில் நிறைய காங்கிரீட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இதுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு டென் ஃபீட் வால் போகுது அப்படின்னா ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்ஸ் வரிசையாக இருக்கும் அப்போது அரிசாமல் பாருக்கு நம்ம என்ன எடுக்கணும் டாப் பார் லேப் எடுக்கணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வால் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கு வந்து டாப் பார் லேப் எடுக்கணும் ஸோ மற்றதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டாப் பார் டுவெல் இன்ச்சு காங்கிரீட் தான் எடுங்க அப்படி இல்லைனா அதர் பார் லேப்ஸ் போயிடுவோம் சம்டைம்ஸ் என்ஜினியர் வந்து டாப் பார்னால் டாப் பார் லேப் கொடுக்கணும் பாட்டம் பார்னால் பாட்டம் பார் லேப் கொடுக்கணும்னு சொன்னார்னா அந்த கேஸில் டேரெக்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த டுவெல் இன்ச்சை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் கவர் ஸோ இது வந்து இன்டெரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் இது எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் ஏசி டேபிளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம் ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ இருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐன்னு போட்டிருப்பாங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு டெஃபனிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஒன் வந்து கவர் வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் பாரோட கூட இருக்கா கம்மியாக இருக்கா இத்தனை இன்ச்சு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த கேஸ் ஒன் எடுத்துக்காங்க அது மாதிரி இத்தனை இன்ச்சுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கேஸ் டூ எடுத்துக்கங்கிற மாதிரி நோட் இருக்கும் ஸோ அந்த நோட்டை படிச்சுட்டு அந்த கவரை யூஸ் பண்ணி எந்த கேஸ் ஒன்று எடுக்கணுமா கேஸ் டூ எடுக்கணுமான்னு பார்க்கணும் ஸோ இத்தனை பேராமீட்டரையும் நீ கரெக்டாக எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களால் கரெக்டான லேப் பள்ளிக்கு டீட்டெயில் பண்ண முடியும் அதனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லேப் தப்பாயிடுச்சுன்னா எல்லாமே தப்பாயிடும் அது ஸ்ட்ரக்சுரலி அப்ரூவ் ஆகாது ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அந்த ட்ராயிங் ஸோ அதனால் லேப்பில் ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும் இல்லைனா அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் அறிவு இருக்க ஆகிடும் இந்த தப்பாக சைடு காமிச்சிங்கன்னா பார் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது லேப்பை பற்றி ப்ரீஃபாக நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து லேப் லொக்கேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ லேப் லொக்கேஷன் இப்போ நான் லேப் கொடுக்குறேன்றதுக்காக எங்கே வேணால் லேப் பண்ண முடியாது ஒரு சில இடத்துல லேப் பண்ணலாம் அது ஸ்ட்ரக்சர்லி அக்செப்டபுள் ஒரு சில இடத்துல லேப் பண்ணக்கூடாது தட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர்லி நாட் அக்செப்டபுள் அந்த லொக்கேஷன்ஸ் என்னென்னன்றது இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது இது லேப்பிங் ஜோன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது லேப் லொக்கேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மெம்பர் டு மெம்பர் மாறும் பார் டு பார் மாறும் இப்போ டாப் பார்க்கு ஒரு லேப் லொக்கேஷன் இருக்கும் பாடம் பார்க்கு ஒரு லேப் லொக்கேஷன் இருக்கும் இப்போ பேட் ஃபுட்டிங் அண்ட் பைல்கர் பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வந்து லேப்ஸ் பொதுவாக வராது அது
இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபீட்னால் டுவெண்ட்டி ஃபீட் தேர்ட்டி ஃபீட்னால் தேர்ட்டி ஃபீட் ஸ்டாக்குக்காக நீங்கள் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் செலாப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வால் ஃபுட்டிங் அண்ட் கன்வியன்ஸ் ஃபுட்டிங்க்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட் பீம்ஸ் ஸோ கிரேட் பீம்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோர் பீம்ஸ் இதுக்கு ரெண்டுக்குமே மைல்டு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி சிமிலர் கான்செப்ட் தான் ஸோ அது என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இப்போது இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எல்லோ கலர் ஹைலைட் ஆயிருக்கு இல்லையா இது வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ இது மாதிரி தான் அந்த கர்வ் இருக்கும் ஸோ பாட்டமில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் இருக்கும் டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் மூமெண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட்டில் இந்த சப்போர்ட்டில் நெகட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கே பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே நெகட்டிவ் மூமெண்ட் இருக்குன்னா அங்கே டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு இருக்கும் நம்ம ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட வேலையை டென்ஷனாக டேக் கேர் பண்ணுறது தான் அப்போது அந்த இடத்துல லேப் பண்ணக்கூடாது டென்ஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே லேப் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் டென்ஷன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல லேப் பண்ணலாம் இப்போ பாட்டம் பார் பொறுத்த வரைக்கும் ஜோன் வந்து இங்கே இருக்கும் அப்போ பாட்டம் பார் எங்கே லேப் பண்ணோம் பாட்டம் பார் அட் சப்போர்ட் சம்டைம்ஸ் இங்கே எக்ஸாக்டாக லேப் பண்ண முடியலனா பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எல் அந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் பாட்டம் பாரை லேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஸோ இந்த பக்கம் அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எல் போட்டு லேப் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எல் போட்டு லேப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டாப் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் மிட் ஸ்பேன் ஸோ மிட் ஸ்பேனில் வந்து நீங்கள் லேப் பண்ணணும் டாப் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஜோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மிட் ஸ்பேன்லேருந்து எல் பை த்ரீ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மிட் ஸ்பேன்லேருந்து எல் பை த்ரீ இந்த பக்கம் எல் பை த்ரீ இந்த பக்கம் எல் பை த்ரீ அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ஜோன் இந்த ஜோனில் உங்களுக்கு இந்த ஜோனில் வந்து உங்களுக்கு லேப் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு பீம் ஓடுது ஃப்ளோர் பீம் இதே இது கிரேட் பீம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உள்டாவாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா லோடு மேலேருந்து வரும் இங்கே காலம் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா கிரேட் பீம் கீழே எர்த்தில் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கும் கீழேருந்து எர்த் த்ரீ ஆக்சன்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எத்திரி ஆக்ஷன்ஸ் வரும் மேலே காலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ இந்த கார்வ் எப்படி இருக்குன்னா ரிவர்ஸில் இருக்கும் அப்போ ரிவர்ஸில் இருக்கும்போது இது கை கேஸ் வந்து உட்டாக ஆகும் ஸோ பாட்டம் பாரட்டு மிட் ஸ்பேன் வரும் டாப் பாரட்டு சப்போர்ட்டுன்னு வரும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை உல்ட்டாவாக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு பீம்ஸ்க்கு வருது ஸ்லாபும் சேம் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ பீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோர் பீமாக இருந்தால் பாட்டம் பார் அட் சப்போர்ட் டாப் பார் இருந்தால் அட் மிட் ஸ்பேன் கிரேட் பீமாக இருந்தால் அப்படியே உல்ட்டா பாட்டம் பார் அட் மெட் ஸ்பேன் டாப் பாரட்ஸ் சப்போர்ட் அதே தான் ஸ்லைபு மேட்டு இந்த மாதிரி வருது ஸோ அதுக்கடுத்த எலமெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலம்ஸ் காலம்ஸு வெர்டிக்கல் பார் மட்டும் தான் லேப் வரும் டைஸ் வந்து லேப் வராது இப்போ ஃப்ளோர் டு ஃப்ளோர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் காலம் வெர்டிக்கல் அப்படி நிற்கும் இப்போ இது எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து சேர் வந்து இப்படி தான் போகும் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் போகும் அப்போ இந்த போர்ஷனில் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த போர்ஷனில் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த போர்ஷன் என்னென்னா எல் பை ஃபோர் ஸோ அப்போது ஒரு காலம் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாட்டம் டாப்பில் இது வந்து எல் பை ஃபோர் அதே மாதிரி இங்கே எல் பை ஃபோர் இங்கே தான் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போது நம்ம லேக் பண்ண வேண்டிய ஜோன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜோன் ஜென்ரலாக மிட் ஆஃப் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தேர்ட்டிக்கலாக கரெக்ட் ஆனால் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா காலமுக்கும் இந்த ஃப்ளோர் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு மேலே லேப் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போது டிசைன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் கரெக்டு தென் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ளோரில் வந்து லேப் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சுரல் ட்ராயிங்லேயே இந்த எல் பை ஃபோர் கண்டிஷன் மிட் ஸ்பேன் லேப் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைனா இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த கைஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் இது தான் மோஸ்ட்லி வரும் இது ஒரு சம் ரேர் கேஸஸ்லாம் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே தான் உங்களுக்கு வால்க்கும் வாலோட வெர்டிகல்ஸ்க்கும் அதே தான் வரும் அரிசாண்டில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டாக் பார்லேயே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா
ஸோ இது இன்றைக்கி டாபிக் ஸோ லேப்பை பற்றி வீடியோ போடணும்னா இன்னொரு அஞ்சு ஆறு வீடியோ கூட போடலாம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா ஒரே நேரத்தில் நம்ம பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தரவாக்கிக்கோங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக என்னென்ன லேப் டைப் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதோடு நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலில் ஸோ உங்கள் வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்